Salut tout le monde, c'est Louane. Salut, c'est Valentin. Est-ce que ça serait pas le moment de vous parler du sponsor trop stylé d'adulte mode d'emploi Roulement de tambour Équateur Équateur, c'est un fournisseur d'énergie verte et on valide. Alors, Équateur, ça s'écrit EKW par rapport au kilowatt, l'unité de mesure de l'électricité. Donc, rien à voir avec le pays, l'Équateur, Valentin. Qui est très chouette à visiter, soit dit en passant. Et parce que ça nous tient à cœur de préserver notre planète et les jolis pays comme l'Équateur qui s'y trouvent, Équateur, c'est un fournisseur d'énergie renouvelable. Alors, ça veut dire que tu peux choisir l'origine de ton énergie, petite centrale d'électricité renouvelable française ou européenne, gaz biométhane français, et les financer pour encourager la transition énergétique. Bref, pour toutes les infos ou pour passer à l'énergie verte et locale, tout se passe sur Equator.fr. Échanger de fournisseur, c'est gratuit. Et en attendant, c'est parti pour l'épisode. Ah Adulte ah Mode d'emploi. Ah, Adulte. Bon Adulte. Difficile, Adulte. Hein, Adulte. 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 J'en peux plus de ce mot. Je sais pas comment faire. Bah, si, Ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Ah oui, yeah. Bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi, le podcast qui vous file la notice pour rentrer dans la vie d'adulte équipé comme jamais. Salut Valentin Salut Loan. Qu'est-ce que ça raque aujourd'hui On va parler sous-location. C'est un truc qu'on fait souvent pendant les vacances ou la part de quelqu'un qui lui-même est en location d'un appart. Ça paraît un peu compliqué, ça rajoute des intermédiaires, mais je sais que des fois c'est un peu moins cher, c'est un peu plus pratique, surtout sur des courtes périodes. Je sais pas si on a déjà fait toi. Moi j'en ai jamais fait, mais j'ai plein de copains qui font ça, qui sont dans les appartes sous-loués ou qui louent leur appart pour le sous-louer. Du coup, euh, bah, tous mes copains euh, sous-locataires ou sous-locateurs, euh, c'est pour vous cet épisode. Alors qui de mieux, Louane, pour répondre à toutes nos questions que Charlie hein. Salut Charlie. Salut Louane. Salut Valentin. Bonjour Charlie. Ça va Bah ça va, ça va et vous Bah ça va très ça bien. Va, écoute, On t'a tu... eu euh, sur deux épisodes déjà, et jamais 203. <rire> du coup, euh, est-ce que tu peux nous rappeler 203. qui tu es Bah oui, jamais 203. T'as 47 ans. Mais dis-nous, t'écoutes Cascada toi Est-ce que je t'en dis des non, choses Non, mais Hervé Villard, oui. <rire> qui es-tu Charlie <rire> Alors moi, je, je suis juriste pour le site pap.fr, donc deux particuliers particuliers. Donc c'est un site d'annonces immobilières où on trouve des annonces de location, de vente et parfois de sous-location. Ah, c'est vrai, on trouve des annonces de sous-location Parfois, oui, parfois. Ah, ok, bah, première question, c'est légal <rire> <rire> Alors, par principe, c'est pas légal, c'est-à-dire que la loi interdit au locataire de sous-louer son logement à un tiers, mais si le locataire obtient l'autorisation de son propriétaire, bah oui, ça devient légal. Ok, cool. Bah, Il faut bon juste avoir l'autorisation hein. du propriétaire. Ok, et comment on fait pour avoir l'autorisation du propriétaire On lui demande. <rire> on lui envoie un petit mess en disant salut Exactement, <rire> on lui demande, ouais, on essaye d'avoir un écrit, minimum un mail, mais je dirais que ce soit un peu plus formalisé, ce serait pas mal parce qu'il faut être sûr d'avoir ce droit-là. Et voilà, il suffit de lui demander, il répond par écrit, c'est suffisant. Okay, et il y a des marche. avantages à la sous-location, pourquoi le faire Ouais, tu l'as dit, en fait, c'est ça, c'est que ça coûte un peu moins cher. Et puis, on n'est pas en direct avec le propriétaire, on va être avec un locataire qui va être en général moins rude sur le dossier, sur la solvabilité. Et du coup, qui c'est qui regarde mon dossier Est-ce que c'est le propriétaire de l'appart ou le locataire ah, C'est le locataire, en fait. Le sous-locataire, il est en rapport seulement avec le locataire, il n'a aucun rapport avec le propriétaire, il n'y a pas de rapport juridique entre eux. Donc, le seul contrat qui existe, il est entre le sous-locataire et le locataire. D'accord. Ça veut dire que si demain, moi, je veux sous-louer un truc, tous les papiers, je dois les envoyer au locataire et je dois envoyer quoi comme papier bah, On n'envoie pas vraiment de documents au locataire. En fait, il y a deux choses qu'on doit lui fournir. C'est l'autorisation du propriétaire, l'autorisation écrite pour que lui-même ait une preuve qu'il a le droit d'être ici et qu'il n'est pas dans une situation illicite, on va dire. Et puis, une copie du contrat de location parce que le contrat de location, il répertorie toutes les obligations et tous les droits du locataire dans le logement. Ok. Et c'est quoi la durée maximum d'une sous-location alors forcément, la sous-location ne peut pas être plus longue que la location. Okay. Elle est forcément enfermée dans la ouais. durée de la location. Et donc, si le contrat se termine, si le propriétaire donne congé, par exemple, le sous-locataire, il doit partir au plus tard en même temps que le locataire. Il n'a aucun droit sur le logement. Ok. Et si le locataire, il part pas, dans ce cas, euh, la location, elle peut être... Euh... Ah, enfin, la sous-location sous peut être ouais. longue, quoi. Oui, elle peut durer très okay. longtemps. Alors après, le propriétaire peut donner une autorisation temporaire, par exemple. Il peut dire, oui, je vous autorise à sous-louer votre logement pour cet été. D'accord. Voilà, pour vous faire ah, un okay. petit complément de revenu. Et donc, dans ce cas-là, il faut respecter les conditions que le propriétaire a posées. Ouais, mais ça veut dire que si mon bail dure trois ans, je peux pas sous-louer deux ans et demi Tout dépend de l'autorisation du propriétaire. Si le ah, propriétaire te dit « tu peux sous-louer quand tu veux, ça m'intéresse pas », tu peux sous-louer pendant toute la durée de la location. Si en revanche, il te dit « c'est seulement pour trois mois », dans ce cas-là, bah, il faut rester dans ces conditions-là. Ok. Et autre règle, tu ne peux jamais sous-louer plus cher que ton propre loyer. Tu ne peux pas faire okay. de profit ah oui. avec ton logement. Oui, c'est ça. Zut alors. <rire> oui. Moi, par là, exemple... Je te voyais là. <rire> je me connais déjà. Ouais, ouais. Moi, par exemple, je suis en coloc en ce moment. Ouais. Je, pars en vacances, euh... je pars en vacances. Si je pars en vacances, si je veux, déjà, Charlie, tu me regardes pas comme ça. <rire> euh, si je veux sous-louer ma chambre et donc ma partie du loyer, comment je fais s'il y a une galère, s'il y a des dégâts ou je ne sais pas C'est toi qui es responsable pour les personnes que tu introduis <rire> dans ton logement. Donc, tu dois être assuré. Et donc, s'il y a un dégât des eaux, si le sous-locataire casque quelque chose, il faudra faire jouer ton assurance. Il faut prévenir l'assurance, qui est un sous-locataire d'ailleurs 
bah, Pas forcément, parce que euh, par principe, ouais. tu es responsable des gens que tu fais entrer dans ton logement. D'accord. Et est-ce que tu conseilles, toi, d'écrire un contrat ou est-ce que ça vaut quelque chose Oui, ça vaut quelque chose. Le contrat entre le locataire et le sous-locataire, ça vaut quelque chose. Maintenant, pour le faire appliquer, il faut agir en justice. Donc, si on ne s'entend ah, okay. plus avec son sous-locataire, ça peut être un problème parce que là, on a un contrat, mais un contrat, c'est juste un morceau de papier. Mm -hmm. Il faut aller voir un juge pour lui dire « on avait prévu ça et en fait, mon sous-locataire ne respecte plus ». Bon, en général, ça se règle plutôt à l'amiable, en fait. Hein, est... Mmh. Et est-ce qu'on a le droit à des aides au logement quand on sous Alors non, on n'a pas le droit aux aides au logement, sauf dans un cas qui est bien particulier, c'est la cohabitation intergénérationnelle, c'est-à-dire une personne, un senior, mmh. euh, j'ai plus de 60 ans, qui sous-loue une partie de sa location à un jeune de moins de 30 ans. Alors, il y a une convention à signer. Dans ce cas-là, effectivement, on a le droit aux aides au logement, mais c'est le seul cas. Ok. On peut sous-louer aussi les apparts étudiants, genre du Crous Non. Wow. Non, non, non. Okay. Un grand non, maintenant parce que ce sont des logements qui sont attribués sur des critères sociaux en général et donc si tu sous loues à une autre personne ça fonctionne plus donc non le crew c'est strictement personnel ton logement. Ok. Merci beaucoup Charlie. Qu'est-ce qu'on retient Valentin Bah écoute premier point si vous vous lancez dans l'aventure de la sous location j'ai envie de dire on s'assure qu'il y a bien une autorisation écrite du propriétaire une photocopie du bail comme ça vous êtes dans la légalité si vous foutez le feu à la part vous êtes protégé. La sous-loc, elle a plein de petits avantages finalement, mais elle a aussi des inconvénients comme le fait de ne pas avoir droit à des aides de logement par exemple. Donc vous voyez ce qui est le plus rentable pour vous. Et ouais. Et puis pour finir, vous avez les mêmes droits que le, ou la locataire, c'est important à savoir, donc vous pouvez organiser votre vie et vos soirées euh, sans trop vous prendre la tête. Merci Louane. Merci Valentin. Merci, Merci Charlie. Charlie. Merci à vous. <rire> et nous on se retrouve comme d'hab sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram ouais. et Twitter. Et sur nos réseaux perso, euh, Louane Mancho et Nato81 sur Instagram. Sur Instagram oui, oui, j'ai hésité sur mon pseudo, oui. <rire> et Charlie, vous vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de PAP. Il vous donne plein de petits conseils sur les trucs qui concernent un appartement. Oui, c'est ça. Kiss l'équipe. Bisous les presque adultes. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de nouvelles écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et Valentin. La production et la coordination, c'est Mathilde Jonin et Cassandra de Carvalho. Direction artistique, Aurore Mailleux. Réalisation, Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant et Robin au studio Caleçon. Caleçon.